മലപ്പുറം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും എന്ത് സ്വത്വബോധമാണ് നശിച്ചു പോകുന്നത് എന്ന ഒരു ചോദ്യം ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രൻ ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട് മലപ്പുറത്തെ വർഗീയമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിന് ആന ജനിച്ച സംഭവത്തിൽ മലപ്പുറത്തിൻ്റെ പേര് തെറ്റായി ഉപയോഗിച്ചതിന് ഐ പി സി നൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നാം വകുപ്പ് ചേർത്ത് മലപ്പുറം പോലീസ് മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിയായ മനേക ഗാന്ധിക്കെതിരെ എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തതിനെ തുടർന്നാണ് സുരേന്ദ്രൻ്റെ ഈ പരാമർശം വന്നത് ഒരു സ്ഥലം മാറിപ്പോയതിന് ഒരു മുൻ കേന്ദ്രമന്ത്രിക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്നത് വർഗീയ പ്രീണനമാണ് എന്നാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ പറയുന്നത് മലപ്പുറം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും അങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്ന എന്ത് സ്വത്വമാണ് കേരളീയർക്കുള്ളത് എന്നുള്ള ചോദ്യവും സുരേന്ദ്രൻ ചോദിക്കുന്നു സുരേന്ദ്രന് മലപ്പുറത്തോട് അത്ര മമത കാണില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ മലപ്പുറം കേരളത്തിലെ ഒരു ജില്ലയാണ് കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിന്ന ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാർ ജനിച്ച മണ്ണാണ് വലിയ ഐതിഹാസിക സമരങ്ങൾക്ക് വേദിയായിട്ടുള്ള ഭൂമിയാണ് അതുകൊണ്ട് മലപ്പുറം ഈ നാടിൻ്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകം തന്നെ മലപ്പുറം എന്നല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഏതിടത്തെക്കുറിച്ചും തെറ്റായ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും അതിനെ വർഗീയമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ഇതേ സ്വത്വബോധം ഉണരുക തന്നെ ചെയ്യും അവർ കേരളീയരാണ് എങ്കിൽ സുരേന്ദ്രനൊന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടേയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഈ നാടിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും തോന്നില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാട് നിങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അംഗീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ജനപിന്തുണ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കാതിരിക്കുന്നത് ചില താൽക്കാലിക വേളകളിൽ ഒരുപക്ഷെ ചിലയിടങ്ങളിൽ ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്കിലും തൊട്ടടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ വരുമ്പോൾ ആ മുന്നേറ്റം നിങ്ങൾക്ക് തുടരാനാകാതെ പോകുന്നത് ആളുകളിലേക്ക് സ്ഥിരമായി ജനഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെല്ലാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇതുപോലുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് ജനഹൃദയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് എന്ന് ഇനിയെങ്കിലും തിരിച്ചറിയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞത് മനേക ഗാന്ധിക്കൊരു തെറ്റുപറ്റിപ്പോയി എന്നുള്ളതാണ് തെറ്റുപറ്റിയാൽ തിരുത്തണം തിരുത്തണ്ടേ പാലക്കാടിന് പകരം മലപ്പുറം എന്ന് പറയുകയും മലപ്പുറത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് ഇതുതന്നെയാണ് പണി എന്ന് വീണ്ടും ഒരു ട്വീറ്റിൽ കൂടി അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അത് പാലക്കാടാണ് സംഭവിച്ചത് എന്ന് പിന്നീട് തിരുത്തലുകൾ വരുമ്പോൾ ദേശീയ മാധ്യമങ്ങളടക്കം സ്ഥലം ഞങ്ങൾക്ക് മാറിപ്പോയി എന്നുള്ളത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാകുമ്പോൾ അത് തിരുത്താൻ തയ്യാറാകാതെ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായ രീതിയിൽ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ സ്ഥലം മാറിപ്പോയാൽ എന്താണ് പ്രശ്നം സ്ഥലം മാറിപ്പോയാലും ഒരു പ്രശ്നം കേരളത്തിൻ്റെ വലിയ പ്രശ്നമാണ് എന്നുള്ള നിലയിൽ പിന്നെയും അതിനെ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അപ്പോൾ തിരുത്തലുകൾ നടത്താതിരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി കേസെടുത്തതിൽ എന്താണ് തെറ്റ് എനിക്കൊരു അബദ്ധം പറ്റി അതിനാൽ ഞാൻ തിരുത്തുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരി നമുക്കത് അംഗീകരിക്കാം അബദ്ധം പറ്റിയതാണ് എന്ന് പക്ഷേ ഇത് അബദ്ധമല്ല ബോധപൂർവമായ ഒരു ശ്രമം മലപ്പുറത്ത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അതിനെ ആനയെ കൊല്ലാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ സംഘടിതമായി ശ്രമം നടത്തുന്നു ഇങ്ങനെ മൃഗങ്ങളെ കൊല്ലുക എന്നത് മലപ്പുറത്തുകാരുടെ ഒരു വിനോദമാണ് മലപ്പുറം ഒരു തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രം അത് ഹിന്ദു ദൈവങ്ങളുടെ വാഹനങ്ങളായ ആനയോടും വാഹനമായ ആനയോടും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നു ഈ തരത്തിൽ പ്രചരണം നടത്തുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായി അത് നമ്മുടെ സ്വത്വബോധത്തിന് നേരെയുള്ള വലിയ വെല്ലുവിളി തന്നെയാണ് സുരേന്ദ്ര മലപ്പുറം എന്ന ആ പേരിലല്ല കേരളത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ ഒരു നാടിനെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ വർഗീയമായി ചിത്രീകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ഒരു ആന ജിഹാദിന് വളമൊരുക്കുകയും ചെയ്തതിനെതിരെയാണ് സമൂഹത്തിൻ്റെ മനസാക്ഷി ഉണർന്നത് നിയമത്തിൻ്റെ വഴി തേടാൻ ആളുകൾ സന്നദ്ധരായത് അപ്പോൾ സ്വത്വബോധം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല സ്വത്വബോധം ഉണ്ടാകുന്നത് രാഷ്ട്രീയമായും മതേതരമായും ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചുമൊക്കെ വിശ്വസിക്കുന്ന ജനങ്ങൾക്കാണ് അവരിൽ ആ സ്വത്വബോധം എപ്പോഴും ഉയർന്നു തന്നെ നിൽക്കും രാഷ്ട്രീയമെന്നത് വർഗീയതയ്ക്കുള്ള വേരോട്ടത്തിനുള്ള ഒരു ആയുധം മാത്രമാണ് എന്ന് കരുതുന്നവർക്ക് ഒരു സ്വത്വബോധവും ഉണ്ടാവില്ല 